小易，你你咋来了？昂城江世英的小别墅里，这次咋这么突然？事先也不懂，打个电话。那啥，港岛那边有点急事儿，所以就过来了。李一随便找了一个借口，总不能说俺感觉形势不对，准备出去躲躲。这么说，你很快就要去对岸了？嗯，我打算明天去一趟彭城，然后从彭城那边中英街或者是蛇口港前往港岛。好，那你走之前给龙印打个电话。他前几天给我打电话的时候还说起你，说有机会一定的把你叫到彭城那边看看。行，动身前我会和二哥说一声的。嗯，时间也不早了，出去吃饭吧。翌日，一行人便开着张子强从国安局借来的车子，直奔彭城而来。我还以为你十点钟就能过来呢，我也以为一两个小时就能赶到，但这一路上的交通情况实在是太差了。你们市政府难道就没想想办法？怎么没想？为了这事儿，我前几天还去省里找领导了，但是省里也没钱，反而让我自己先克服一下困难。这困难可不好克服啊！眼下彭城正处于建设开发的起步阶段，需要从内陆地区大量的调集物资，没有一条高规格的高速公路可不行啊！是啊，我们市政府也意识到了这个问题，已经不止一次开会讨论这事儿了。但修建高速公路的投资实在是太大了，省里和市里实在是没有那么多钱啊！李毅略作思考，随即问道。省里市里没钱，那你们想过引入外资吗？外资，这可是修路啊！有人愿意拿自己的钱帮我们修路，无偿让人花巨资给我们修路，那肯定没人愿意。但如果将这当成一门生意来做的话，必然有人会心动的。修路也能当成生意来做？对，通常的做法就是企业拿钱给政府修路，政府授权企业对高速公路进行收费和管理。当下，李毅便将前世他所熟知的高速公路投资模式，详细的和江龙印说了一遍。原来高速公路还真能当成一门生意来做。只是修高速公路所需要的资金可不少，该给人授权多少年的管理权合适？十五年起步，二十年或者是三十年，具体的需要双方进行谈判，但一般不会超过三十年。交通局初步核算过彭城到阳城这条高速公路的建设费用，至少五十亿元。即便是我们给人家三十年的管理权，对方至少每年要从这条路上收回一两个亿的过路费，才能保证不亏本。但就靠一条路，真的能收回这么多钱吗？李笑了笑说道：“二哥。”你对修路收费的利润根本不了解。这么说吧，要是市政府愿意，我随时可以给你们介绍一大批投资者。妹夫，此话当真？当真。要是别人不感兴趣的话，我自己出钱。知道你有钱，但这毕竟是政府的公共基础建设，又是这么大一笔钱，万一亏了，二哥我怕是要愧疚一辈子。亏不了，二哥。如果你不是彭城的一把手，我都不想找别人来投资这个项目，自己直接掏钱干了。为什么？避嫌。避嫌。对，这么和你说吧，这个项目要是做好了。利润至少在百亿以上，百百亿利润，这怎么可能？听到李毅这话，江龙应整个人都麻了。他无论如何也想象不到，单靠修路收过路费，利润竟然有这么高。李毅笑了笑说道：“怎么不可能？而且百亿还只是保守计算而已，真要细算的话，几百亿都有可能。”这话李毅可不是胡咧咧，而是真实发生过的。他们此时讨论的这条高速公路，正是大名鼎鼎的广深高速。妹夫，如果这条路真的这么赚钱的话，二哥希望你能投资这个项目。二哥。刚才我已经说得很明白了，我们之间需要避嫌，这既是在保护你，也是在保护我。接着李毅话音一转，再次说道：“二哥，我向你保证，这条路肯定能修起来。但我还是原来的想法，先给你们拉投资，实在没人，我再自己出资也行。那我马上让交通局和招商局的人着手筹划这事儿。好，我这次去对岸后，也帮你们找找投资者。”谢绝了江龙应一同吃饭的请求，李毅带着张子强来到了不远处的烤涮店。小易，你你咋来了？啥时候到的？早就到了。看你忙就自己点了餐，刚吃完，你来也不提前说一声，也不是专门过来看你的，路过而已。接着李毅再次说道：“忙完了吗？咱找个地方坐会儿，差不多了，剩下的小刘和小黄也能忙过来了。看你中午应该还没吃饭，要不要你先吃点？”“对呀，我十点钟才吃的，现在还不太饿。”“那行，咱找个安静的地方聊聊，你看看哪里合适。”“到我办公室坐会儿吧，那边安静。”“这段时间。”你一直都住在店里，每天晚上打烊都快十一点了，也懒得折腾，就住在店里了。这边情况咋样？挺好的，我去拿账本给你看看。我就不看了，你直接和我说说情况吧。也行，咱们眼下在彭城这边一共有四家店，两家在宝安，一家在福田，还有一家在中英街，第五家店也在装修之中，预计下个月就能开业了。刨掉所有支出，这半年来这几家店一共赚了四百六十万，平均每家店的盈利为一百一十五万。待龙战军将几家店的情况详细的说了一遍之后，李毅这才点了点头，说道：“发展势头不错，盈利也可以。”听到李毅的评价，龙战军的脸上并没有露出高兴的表情。对不起，小易，怎么突然说这话呢？前两天和娜娜打电话的时候。
，他说你似乎不太同意店面这么快的扩张，是我自作主张。我之前确实不太赞同烤涮店扩张这么快，主要是不想当出头的船子。但是现在嘛，已经想通了，有些麻烦就算是你想躲都躲不掉。既如此，那也就没必要藏着掖着了。现在店已经开起来了，那就放心大胆的经营吧。只是我三姐那边再有几个月就要生产了，你打算怎么办？其实这段时间我也在想这件事儿，我一直在这边也不是个事儿，所以我的想法是开一家专门搞餐饮的公司，你看咋样？听到这话，李毅的眼睛顿时一亮，怎么想起开餐饮公司了？龙战军有些不好意思地说道：“其实这个点子并不是我想出来的，而是一位经常来这里吃饭的港商提出来的。按照他的意思是，咱们的店已经在京城和彭城两的做起来了，如果还想做大做强的话。”就必须搞一个专门的餐饮公司来做，不然单靠我们几个人只会越做越乱的。李毅再次问道：“那他有没有说具体该怎么做？”说了，他的意思是成立公司之后，我们专门做管理、招聘，或者是自己培养店长，让店长负责具体店面的经营。虽说在李毅的眼里，这种模式并不算新鲜，但是在眼下这个时代，却绝对算得上前卫和新颖了。那个港商是不是想要入股？对。他想以一千万港元入股我们的新公司，并打算占股百分之四十九。接着，龙战军再次说道：“不过我知道你不一定能看得上他这一千万，所以这事儿还是你做主吧。”你说的这位港商叫什么名字？是干什么的？他姓廖，名叫廖英香，在港岛那边主要做酒店、地产生意的，据说很有钱。听到廖英香这个名字，李毅便知道是谁了。这位廖老板是天河实业的创始人，同时也是华人商会最早一批会员，身价三十亿港元上下。廖英香这个人我知道，人不错，可以深交。小易，那你的意思是接受他的投资？不，餐饮公司可以做，但必须我们自己做。接着李毅继续说道：一方面是我们不缺钱，没必要用股份换资金；另一方面，我们也不缺管理人才。缺什么人，我都能从港岛甚至于全世界招聘。最重要的是，我们的餐饮店不仅仅只是一门生意，目的也不仅仅是赚钱。龙战军也是个聪明人，当即说道：“你是说碾子山村的那些乡亲们？”李毅点了点头，说道：“对，三姐夫你也知道，我想带领乡亲们脱贫致富，所以才会大老远的回去采购村里人养殖的牛羊，加上买地皮建冷库，这成本远要比我们在京城本地采购牛羊肉要高得多。所以这并不是一门单纯的生意，如果都是自家人。”我这么做不过是少赚一点，无伤大雅。但如果接受了别人的投资的话，那这可就不行了。我们不能拿着合伙人的利益送人情，这是不道德的。我明白你的意思。既如此，那我们自己做。这样吧，你划拉一下，看看账上有多少钱。话音未落，就听龙战军说道：“我昨天刚刚和娜娜对完账，不算今天的盈利的话，账上差不多还有六百二十万。那行，我再拿四百八十万，补齐一千万。你用这些钱注册一家餐饮公司，统一管理京城。”鹏城这几家店以及草原肥牛羊这个品牌公司直接挂靠在星辰投资公司大陆分公司名下，让小雪担任公司法人，并占股百分之五十一。你和我姐以及二姐夫担任公司董事，每人占股百分之十五，剩下的百分之五作为员工激励期权。到时候我再给你们调几个专业的管理人员帮你们，你觉得如何？我没意见，只是我和娜娜占股百分之三十会不会有点多？一家人谁多点少点都一样。你这段时间就先忙这件事情吧，最好是在我从港岛回来之前能把公司弄好。再就是，我对这个餐饮公司的盈利不做任何的要求，唯一的要求就是咱们旗下的公司尽可能的采购青山县的牛羊肉，尤其是碾子山村的。当然了，前提是条件允许。没问题，这几天我就把东子和刘三调过来，让他们先盯着这边，安顿好这边之后，我就回京城。行，回去之后要是遇到解决不了的事情，你就去国民二厂找我三个。或者是去找小雪也行。明白。那老廖那边，我和他说一声。他要是在彭城的话，说一声也行；要是不在的话，就算了。我这次去了那边后，会找机会和他见一面，到时候我亲自和他说。行。好了，这事儿就这么定了。我等一下还要去港岛那边，就先走了。我送你。